Leati Joseph Joe Anoai se narodil 25. května máje 1985. Patří do samoánské americké wrestlingové dynastie, kam patří například jeho bratranci Jimmy a Jay Usos nebo Dwayne The Rock Johnson. V červenci júla 2010 Anoai podepsal vývojový kontrakt s WWE a později byl přesunut do jejich vývojového střediska FCW. Debitoval 9. září september 2010 s ringovým jménem Roman Leaki. Ten týž večer prohrál zápas s Richiem Steamboatem. Následovaly další prohry s Idol, Stevensem a Wesem Briskem. Než získal své první vítězství 21. září septembra nad Fahdem Rakmanem. Pokračoval ve vystupování v FCW po zbytek roku. Hlavně zápasil v tech týmových zápasech. 16. ledna 2011 byl Leaki zařazen do zápasu s týmem Grand Royal, ale byl vyřazen. Později v roce 2011 Leaki vytvořil alianci s Donim Marlowem a dvojice neúspěšně vyzvala Calvina Rainese a Big E. Langstona o tektýmové tituly 8. července júla. V roce 2012 Leaki zápasil v main event single zápasech a odpočítal FCW šampiona Leo Krugera během tech team meče. 5. února februára porazil Dina Ambrose a Seta Rollince v triple threat meči, aby se stal vyzvatelem o titul FCW Florida Heavyweight Champion. Nezískal titul, když následující týden prohrál zápas s šampionem Krugerem. Leaky později vyhrál titul FCW Tech Team Champions s Mikem Daltonem, než jej prohráli se CJM Parkerem a Jasonem Jordanem. Když WWE přejmenovala své vývojové středisko FCW na NXT, Anoai debitoval s novým jménem Roman Reigns v show NXT 31. října októbra 2012, kdy porazil CJ Parkera. Roman Reigns debitoval v hlavním rostru 18. listopadu novembra 2012 na akci Survivor Series po boku Dina Ambrose a Seth Rollins, přičemž během zápasu večera o WWE titul zautočili na Rybeka a umožnili si jen Punkovi obhájit titul, čímž se z nich stali záporáci. Trio se prohlásil za Shield a slíbilo, že se postaví proti nespravedlnosti a zároveň popírali spolupráci se CM Punkem, přestože se běžně vynořovali z davu, aby zautočili na Punkovi protivníky, včetně Rybeka a tech tým šampionů Team Hell No, Daniela Bryana a Kejna. To vedlo k six man tech tým TLC meči na akci TLC, Tables, Ladders and Chairs, 16. prosince, decembra, ve kterém Reigns, Ambrose a Rollins porazili ve svém debitovém zápase tým Hell no a Rybeka. The Shield nadále pomáhali Punkovi do ledna 2013 a zautočili na Rybeka i do roka. V ro 28. ledna januára vyšlo najevo, že CM Punk a jeho manažer Paul Heyman platili The Shield a Breda Medoxe, aby pro ně pracovali. The Shield poté nejasně ukončili jejich vztah s Punkem a zároveň začali rivalitu s Johnem Cenou, Rybekem a Sheamusem která 17. února februára směřovala k Six Man Tech Team meči na Elimination Chamber, který The Shield vyhrál. The Shield poté debitovali na akci WrestleMania, kde v dubnu apríla na WrestleMania 29 porazili Sheamuse, Randyho Ortna a Big Showa. Následující večer v Raw se The Shield pokusil zautočit na Undertakera, ale byli zastaveni týmem Hell No. Tím byl v Raw z 22. dubna Vytvořen Six Man Tech Team Match, který vyhrál The Shield. 13. května máje v Raw série neporazitelnosti The Shieldu skončila prohrou přes diskvalifikaci v zápase Six Man Elimination Tech Team Matchi proti Sinovi, Kaneovi a Brianovi. Dne 19. května máje na akci Extreme Rules porazili Reigns a Rollins Team Hell no v tornádu Tech Team Matchi o tituly Tech Teamových šampionů. 14. června júna ve SmackDownu Získal do Shield svou první čistou prohru v Six Man Tech Team meči proti týmu Hell no a Randy Ortnovi, když Brian donutil Rollins se vzdát. Reigns a Rollins porazili Briana a Ortna na akci Payback a udrželi si tak tech týmové tituly. Další úspěšné obhajoby titulů následovaly proti The Usos, Jimmy a Jay Usovi na akci Mad in the Bank a do Prime Time Players na akci Night of Champions. V srpnu Augusta začal The Shield spolupracovat s Triple Agem a The Authority. Jejich spojení s The Authority vedlo k zahájení rivality s Codym Roadsem a Goldustem. Na akci Battleground 6. října oktobra byli Reigns a Rollins poraženi Roadsem a Goldustem 
v netitulovém zápase. Reigns a Rollins později prohráli tituly s Roadsem a Goldastem v No Disqualification Matchi v ro 14. října oktobra po zásahu Big Show. Na Hell in a Cell 27. října oktobra se Reinsovi a Rollinsovi nepodařilo znovu získat tituly během Triple Threat meče. Na Survivor Series se The Shield spojil s Cezarem a Jackem Swaggerem, aby se postavili Rey Mysteriovi, The Usos, Cody Morrowcovi a Goldastovi v tradičním Survivor Series Tech Team meči. Reigns zajistil vítězství pro svůj tým. Na TLC Tables, Leaders and Chairs 15. prosince decembra byl The Shield poražen CM Punkem v Handicap meči 3 proti jednomu poté, co Reigns omylem nasadil Ambrosevi Spear. Na Royal Rumble 26. ledna januára 2014 vstoupil Reigns do zápasu Royal Rumble jako 15. a pokračoval v eliminaci 12 soupeřů v tomto zápase, což byl rekord, který byl později překonán Brownem Strowmanem v roce 2018. Reigns nakonec prohrál zápas poté, co byl vyřazen Batistou, který tímto zápas vyhrál. Další večer v Ro se do Shield utkal v Six Man Tech Team Matchi proti Danilo Bryanovi, Sheamusovi a Johnu Sinovi, přičemž se všichni tři členové vítězného týmu kvalifikovali do zápasu Elimination Chamber o titul světového šampiona WWE. Do Shield prohrál kvalifikační zápas přes diskvalifikaci poté, co do White Family zasáhla a zautočila na Sinu, Briana a Sheamuse. Byl uspořádán Six Man Tech Team Match mezi The Shieldem a The White Family 24. února februára na akci Elimination Chamber, ve kterém do Shield prohrál poté, co Ambrose opustil zápas v polovině. V březnu marca se do Shield vynořil, aby zdánlivě zautočil na Jerryho Laurela, ale místo toho zautočil na Kanea. To vedlo k zápasu mezi The Shieldem, Kanem a The New Age Outlaws, Billy Gunnem a Road Dogem na Wrestlemania 30, který do Shield vyhrál. Spor s Kanem také přiměl The Shield k přerušení vazeb s Triple Agem, který dal znovu dohromady Evolution, aby jim čelili. The Shield pak porazil Evolution na akci Extreme Rules v květnu máje a následně na Paybacku v červnu júnu. Následující večer v Raw po Paybacku se Rollins obrátil proti The Shieldu a spojil se s Triple Agem a The Authority. Reigns po Rollinsově zradě chvilku pokračoval ve spolupráci s Ambrosem, než se vydal na samostatnou cestu a rychle se zařadil do boje o světový titul. Po vítězství v Battle Royale byl Reigns zařazen do ladder meče o volný titul světového šampiona WWE na Mud in the Bank. Zápas však vyhrál John Cena. Jeho druhý main event match se uskutečnil na akci Battleground, kde Reigns opět bojoval o titul tentokrát ve Fatal 4 meči. Zahrnující Cena, Kane a Randy Ortna který Sina opět vyhrál. Po události začal Reigns spor s Ortnem, který vyvrcholil zápasem na Summerslamu, který Reigns vyhrál. Další měsíc ho čekal zápas proti Rollinsovi na akci Night of Champions 21. září septembra, ale Reignsovi byla nalezena kýla, která před akcí vyžadovala operaci. V důsledku toho, že Reigns nemohl zápasit, byl Rollins prohlášen za vítěze, když se Reigns nedostavil. Reign se vrátil v Raw 8. prosince decembra a předzal Slammy Award v kategorii Superstar roku. Na TLC 14. prosince decembra Reigns zasáhl do zápasu mezi Rollinsem a Johnem Cena. Zautočil na Rollinse a Big Showa. To odstartovalo spor mezi Reignsem a Big Showem, během kterého ho Reigns porazil několikrát, ať už odpočtem nebo přes diskvalifikaci. Reigns poté vstoupil do zápasu Royal Rumble 2015 25. ledna januára který vyhrál poté, co nakonec vyřadil Ruseva a tím si zajistil místo v zápase o WWE World Heavyweight Championship na Wrestlemania 31. Po jeho vítězství byl Reigns davem silně bučen, přestože představoval kladnou postavu. 2. února februára v Raw Reigns utrpěl svou první porážku v single main event meči, když ho Big Show porazil po zásahu Rollinse. Reigns poté úspěšně obhájil své místo na Wrestlemania proti Danielu Bryanovi na Fastlane 22. února. Na Wrestlemania 31. 29. března marca zpeněžnil Seth Rollins svůj Money in the Bank kufřík, zatímco probíhal zápas mezi Reignsem a Brockem Lesnarem, ze kterého se následně stal Triple Threat Match, který Reigns prohrál, když ho Rollins odpočítal. V dubnu apríla obnovil Reigns svůj spor s Big Showem, který vyvrcholil 26. dubna v zápase Last Man Standing na Extreme Rules, který Reigns vyhrál. 
17. května máje na Paybacku se Reinsovi nepodařilo získat světový titul od Rollince ve Fatal 4 meči, do kterého byl zařazen i Orton a Ambrose. Dne 14. června júna na Muddy in the Bank Reigns zápasil ve svém prvním Muddy in the Bank ladder meči, který se mu nepodařilo vyhrát poté, co Bray Wyatt zasáhl do zápasu a napadl ho. 17. července Jula na Battlegroundu Wyatt porazil Reince poté, co Luke Harper zasáhl a zautočil na Reince. Požádal o pomoc Ambrose v boji proti znovu vytvořenému Wyatt Family, přičemž do porazilo Wyatta a Harpera na Summerslamu 23. srpna augusta. Následující večer v Ro byli Reigns a Ambrose napadeni novým spojencem White Family, debitujícím Brownem Strowmanem. 20. září septembra na Night of Champions se Reigns a Ambrose spojili s Chrisem Jerickem, ale byli poraženi Wyattem, Harperem a Strowmanem. Spor mezi Reignsem a Wyattem skončil na akci Hell in a Cell, kde Reigns porazil Wyatta v zápase Hell in a Cell. V ro 26. října oktobra porazil Reigns Alberta Delria, Dolfa Ziglera a Kevina Owensa ve Fatal 4 meči o místo v zápase o titul WWE šampiona. Šampion Seth Rollins si však 4. listopadu novembra poranil koleno a následující den se musel vzdát titulu, což vedlo k turnaji o korunování nového šampiona. Reigns porazil Big Showa v prvním kole, Cezara ve čtvrtfinále, Alberta Delria v semifinále a Dina Ambrose ve finále na Survivor Series 22. listopadu. A tím tak poprvé vyhrál světový titul šampiona WWE. I hned poté Sheamus zpeněžnil svůj Made in the Bank kufřík a porazil Reince, čímž skončila vláda Reince po pěti minutách. 13. prosince decembra se Reincovi nepodařilo získat titul od Sheamuse v zápase Tables, Ladders and Chairs na TLC Tables, Ladders and Chairs po zásahu League of Nations, Alberta Del Ria a Ruseva. Po zápase pod vlivem vzteku zautočil na Triple A. Následující večer v Ro Vince McMahon udělal Reinsovi odvětný titulový zápas proti Sheamusovi pod podmínkou, že pokud Reins prohraje, bude nucen odejít do důchodu. Reinsovi se podařilo zvítězit poté, co překonal překážky ze strany McMahona, Del Ria a Ruseva a znovu získal titul světového šampiona WWE. McMahon pak přinutil Reince k obhájení titulu v zápase Royal Rumble 2016, 24. ledna januára. V zápase byl Reince vyřazen Triple H, který nakonec vyhrál zápas, čímž přišel o titul. Na Fastlane 22. února Reince porazil Broka Lesnara a Dina Ambrose v Triple Threat meči a 3. dubna apríla získal WWE World Heavyweight Championship v zápase proti Triple H na WrestleMania 32 kde porazil Triple A v hlavním taháku a stal se po třetí světovým šampionem WWE. Po Wrestlemany začal Reigns spor s AJ Stylesem a úspěšně proti němu obhájil titul na akci Payback 1. května máje a poté znovu na Extreme Rules v zápase Extreme Rules později ten týž měsíc. Po druhém zápase byl Reigns napaden Setem Rollinsem, který se vrátil po rekonvalescenci. Na Made in the Bank 19. června júna byl Reigns poražen Rollinsem, což znamenalo jeho první čistou prohru v hlavním rostru a ztrátu titulu po 77 dnech. 21. června júna byl oprávněně stažen na 30 dní z důvodu porušení wellness programu WWE kvůli pozitivnímu testu na zakázané látky. Pro Wrestling, Torch a The Wrap uvedli, že WWE věděla o tomto porušení před Made in the Bank, což vedlo k tomu, že Reigns přišel o světový titul. Poté, co bojoval o titul světového šampiona WWE, byl Reigns draftován do Ro a vyhrál titul šampiona Spojených států v září septembra 2016. V srpnu začal Reigns spor s US šampionem Rusevem, což vedlo k zápasu o titul mezi nimi na Summerslamu. Na akci 21. srpna augusta se Reigns a Rusev hrvali před začátkem zápasu, což vedlo k tomu, že zápas byl prohlášen za odvolaný. V odvětě na Clash of Champions v září Reigns porazil Ruseva a vyhrál tak titul šampiona Spojených států, který proti Rusevovi obhájil v zápase Hell in a Cell na stejnojmené akci 30. října októbra, kde jejich spor také skončil. Na Survivor Series následující měsíc byl Reigns součástí týmu Raw po boku Browna Stromena, Chrisa Jerika, Kevina Owense a Seta Rollinsa proti týmu SmackDown, který ale prohráli. Na Roadblock End of the Line 18. prosince decembra 
Reigns čelil Owensovi v Universal Championship meči, ale prohrál přes diskvalifikaci, když Chris Jericho zautočil na Owens, aby zabránil Reignsovi vyhrát zápas a titul. Dne 9. ledna januára 2017 v Raw, Reigns prohrál US titul s Jerichem v Handicap meči, který zahrnoval i Owense, který ukončil jeho vládu po 106 dnech. 29. ledna januára na Royal Rumble zápasl s Owensem, během kterého byl Jericho zavěšen nad ringem ve žraločí kleci. Reigns zápas prohrál poté, co zasáhl Braun Strowman. Později Reigns vstoupil jako 30. do zápasu Royal Rumble, kde eliminoval Bray Wyatta, Chrisa Jerika a Undertakera, než byl eliminován Randy Ortonem. Na Fastlane 5. března, marca, Reigns porazil Strowmana, což pro Strowmana znamenalo jeho první prohru přes Spinfall v hlavním rostru. Následující večer v Raw inkasoval Reigns Chokeslam od Undertakera poté, co oba spojili své síly k útoku na Strowmana. To vedlo k No Holds Barred meči mezi Reignsem a Undertakerem na Wrestlemania 33 který Reigns vyhrál ve svém třetím hlavním zápase na Wrestlemania za sebou. Následně v Raw Reigns zahájil show desetiminutovým a silným bučením ze strany diváků, kteří se mu pokoušeli zabránit v mluvení, dokud jednoduše neřekl This is my yard now a opustil ring. Reigns poté pokračoval ve sporu se Stromenem poté, co Stromen jakože zranil Reignsovo rameno. Oba měli společný zápas na Paybacku 30. dubna apríla který Reigns prohrál. Spor mezi nimi byl pozastaven poté, co si Stroman legitimně poranil loket. Reigns zápasil ve Fatal Five Way meči na Xtreme Rules v červnu júna proti Bray Wyattovi, Finnu Balourovi, Samoa Joeovi a Seth Rollinsovi, přičemž vítěz se stal vyzovatelem o Universal Championship. Joe vyhrál zápas poté, co donutil Balora se vzdát. 19. června júna v Raw byl Reigns napaden vracejícím se Stromenem, který vyzval Reince k ambulance meči na Great Balls of Fire, který Reigns prohrál. Na SummerSlamu 20. srpna augusta byl Reigns odpočítán Brockem Lesnarem v zápase o Universal Championship, do kterého byli zapojeni i Stromen a Joe. V návaznosti na to Reigns započal spor s Johnem Cena. Proti sobě se utkali na No Mercy, kde Reigns vyhrál. Další večer v Raw, Reigns popsalo jeho vítězství nad Cínou jako největší vítězství v jeho kariéře. V říjnu se kvůli vzájemným problémům s The Mizem, The Mistouraž, Budalasem a Krutisem Exlem, Cezarem a Shimusem rozhodli Reigns, Ambrose a Rollins znovu vytvořit do Shield, aby bojovali proti zmíněné alianci. Reigns byl kvůli nemoci nahrazen Kurtem Englem v týmu s Rollinsem a Ambrosem na TLC Tables, Ladders and Chairs 22. října októbra. Reigns se vrátil v ro 13. listopadu novembra a vyzval do New Day, Big Eho, Kofio Kingsna a Xaviera Woodce k Six Man Tech Team Matchi na Survivor Series, který i vyhráli. Následující večer v ro Reigns porazil do Mize v zápase o interkontinentální titul, čímž se stal 28. trojitě korunovaným a 17. Grand Slamovým šampionem jakožto druhý člen The Shieldu po Ambrosovi. Po vítězství titulu Reigns úspěšně obhájil titul nad Eliasem, Jasonem Jordanem, Cezarem a Samoa Joeem, než jej prohrál proti The Mizovi. Na 25. výročí Ro 22. ledna januára 2018, čímž skončila jeho vláda po 63 dnech. V zápase 2018 Royal Rumble 28. ledna januára byl posledním účastníkem Shinsuke Nakamura eliminován a který zároveň vyhrál zápas. Poté, co porazil Bray Wyatt a v Raw 5. února februára, se Reigns kvalifikoval do Elimination Chamber meče, který vyhrál, čímž získal právo čelit Broku Lesnarovi o Universal Championship na Wrestlemania 34. Na Wrestlemania Reigns nedokázal porazit Lesnera. Na Greatest Royal Rumble měli odvetný zápas ve Steel Cage meči, který Reigns prohrál po nasazení spíru Lesnerovi skrze stěnu klece. Poté, co porazil Samoa Joe na Backlashi a Jindra Mahala na Muddy in the Bank, začal Reigns spor s Bobem Lashleym, kde oba věřili, že jsou právoplatnými vyzvateli Lesnera. To vyústilo v zápas na Xtreme Rules, kde Lashley vyhrál. V Raw se uskutečnili dva triple threat meče, jejíž vítězové se utkali o možnost vyzvat Lesnera. Reigns a Lashley vyhráli své zápasy a následující týden proběhl rozhodující zápas, který Reigns vyhrál. Na SummerSlamu Reigns porazil Lesnera a poprvé ve své kariéře vyhrál Universal titul. 
Reigns započal znovu svůj spor s Brownem Stromenem, který byl držitelem kufříku Money in the Bank. Stroman se spojil s Dolphem Ziglerem a Drew McIntyrem, aby napadli The Shield. Reigns pak čelil Stromanovi v Hell in a Cell meči na stejnojmené akci, který skončil bez vítěze poté, co se Brock Lesnar vrátil a napadl oba muže. 6. října oktobra na Super Showdown The Shield porazil Stromena, Ziglera a McIntyra v Six Man Tech Team meči, než s nimi prohráli v zápase v Raw o dva týdny později. Na akci Crown Jewel byl naplánován triple threat match mezi Reincem, Stromenem a Lesnarem o Universal Championship. Nicméně 22. října se Reince vzdal titulu a oznámil přestávku v Raw s oznámením, že se mu po 11 letech vrátila leukémie. Po tomto oznámení si Reince dal pauzu na dobu neurčitou, aby se podrobil léčbě. Reincovi byla poprvé diagnostikována v květnu máje 2007, kdy hrál za Minnesota Vikings. 25. února februára 2019 se Reigns vrátil do Raw a odhalil, že opět porazil leukémii při obrovském Jásotu Davu. Ten týž večer pomáhali Reigns a Rollins Ambrosovi po útoku druhého McIntyra, Bobby Lashleyho, Lyleose a Barona Corbina. Následující týden v Raw Ambrose pomohl Reignsovi a Rollinsovi při dalším útoku čtveřice, než trojice společnou pózou potvrdila, že tým je oficiálně znovu zpátky, po třetí. The Shield porazil tým McIntyra, Lashleyho a Corbina na Fast Lane. 25. března Marca v Raw přijal Reigns výzvu od McIntyra na zápas na WrestleMania 35, který nakonec vyhrál. Během WWE Superstars Shake Up byl Reigns draftován do SmackDownu 16. dubna, přičemž hlasatelé WWE označili Reigns za největší akvizici SmackDownu vůbec, stejně jako budoucnost SmackDownu a WWE. Během epizody Reigns napadl Eliose a Vince McMahona. Následující týden Elias vyzval Reigns k zápasu na Money in the Bank, který Reigns přijal a také vyhrál. 20. května máje v Raw Reigns, který se objevil prostřednictvím pravidla divoké karty, byl přerušen Shane McMahonem, který byl vytočen Reignsovým dřívějším útokem na jeho otce. Reigns pak vyzval Shane k zápasu na Super Showdown, který výzvu přijal. Na Super Showdown v červnu, júna, Reigns prohrál s McMahonem po zásahu McIntyra. O tři týdny později Reigns porazil McIntyra na Stomping Grounds, navzdory zásahu McMahona. Další večer v Raw byl Reigns zachráněn Undertakerem před útokem McMahona a McIntyra. Reigns a Undertaker se spojili, aby porazili McIntyra a McMahona v No Holds Barred Tech Team Matchi na Extreme Rules 14. července júla. 30. července Jula ve SmackDownu neznámá osoba schodila na Reince osvětlení. Následující týden se Reince znovu zaměřil na útočníka, protože se opět stalo obětí. Poté, co vyloučil Samoa Joe a Buddy Murphyho jako podezřelé, Reincovým dalším podezřelým byl Daniel Bryan a Eric Rowan kvůli svědectví Murphyho a zdánlivě usvědčujícímu videozáznamu. Bryan však útočníka odhalil jako muže, který se Rowanovi jen podobal. Nicméně Reigns našel další záběry, které ukazovaly, že Roven tlačil na osvětlení. Roven poté přiznal, že to byl on a přiznal, že je také zodpovědný za další útoky. To způsobilo, že se Brian a Roven rozešli kvůli Rovenově v haní a na Clash of Champions byl naplánován no disqualification match mezi Reincem a Rowenem, který Rowen vyhrál po zásahu vracejícího se Luka Harpera. Reigns později porazil Rowena v Lumberjack meči při 20. výročí SmackDownu a následně v týmu s Brianem porazili Rowena a Harpera na Hell in a Cell v Tornado Tech Team meči. Na Crown Jewel později ten týž měsíc byl Reigns součástí týmu Hogan spolu s Rusevem, Ricochetem, Shorty G a Alim, kteří porazili tým Flair, Randy Ortna, King Corbina, Bobbyho Lashleyho, Shinsuke Nakamura a Drew McIntyra. V listopadu novembra začal Reigns spor s Kingem Corbinem a jeho spojenci. Wolfem Ziglerem a Robertem Rudem. Reigns byl jmenován kapitánem týmu pro SmackDown na Survivor Series, kde on a jeho čtyři spoluhráči porazili tým Raw a tým NXT ve 5-on-5-on-5 five on five on five Elimination Tech Team meči. Během zápasu způsobil Corbin vyřazení Mustafa Aliho. Reigns reagoval s pírem na Corbina, čímž dopomohl k jeho následnému vyřazení. To vedlo k tomu, že pro TLC Pay Per View Proběhl TLC meč, kde Reigns prohrál po zásahu Zigglera a The Revival. Na Royal Rumble 26. ledna januára 2022 Reigns porazil Corbina 
V zápase Full Scout Anywhere poté, co pomohli tým Usos. Později večer vstoupil do zápasu Royal Rumble, ale byl posledním účastníkem Dore McIntyrem eliminován. Následující měsíc na Super Showdown Reigns porazil Corbina ve Steel Cage meči, který ukončil jeho spor. Následně ve SmackDownu Reigns vyzval Goldberga na zápas o Universal Championship, který měl proběhnout na WrestleMania 36. 3. dubna apríla však bylo oznámeno, že Braun Strowman nahradí Reigns'e na akci. Poté, co se Reigns kvůli obavám z pandemie vzdal zápasu a na nějakou dobu odešel z WWE, také kvůli jeho nízké imunitě po léčbě leukémie. Po Verstomány se Reigns uprostřed pandemie nadále neobjevoval v programu WWE a v jednom rozhovoru řekl, za mě jsem se musel rozhodnout pro svou rodinu. Společnost udělala vše, co je v jejich silách. Je to nejbezpečnější pracovní prostředí. Není to pracoviště, o které bych se nutně zajímal. Rozhodnutí bylo přijato hlavně proto, že každý umělec tolik cestuje a všichni jsme tak různorodá skupina z různých míst. Nejsem přesvědčen a nemůžu věřit tomu, že to každý bere tak vážně a zavírá se doma jako já. Věřím svému životu se svými spolupracovníky po každé, když vkročím do ringu, ale prostě nemůžu vkládat do toho stejnou důvěru, když jsou do toho zapojeny moje děti, moje žena a moje rodina. Rain se vrátil na Summerslamu 23. srpna augusta a po titulovém zápase zautočil na nového Universal šampiona The Fina, Bray Wyatta a Brauna Strowmana. Následně ve SmackDownu se Reigns spojil se svým novým manažerem Polem Heymanem. Poprvé od roku 2014 se stal záporákem. Na paybacku Reigns porazil The Fina a Strowmana, aby po druhé vyhrál Universal Championship. Reigns pak začal sporu se svým bratrancem Jay Uso. Ve své první obehové titulu na Clash of Champions si Reigns udržel titul proti Jay Usovi. Technickým knockoutem poté, co Reigns zlomyslně porazil Jayho a Jimmy Uso hodil bílý ruční. Poté Reigns udělal Jayovi odvetu na akci Hell in a Cell a zápas byl později potvrzen jako Hell in a Cell match s přidanou podmínkou, že se bude jednat o I Quit match. Ve své druhé obhajobě titulu ve SmackDownu Reigns porazil Browna Stromena přes Submission, aby si tak udržel titul. Na Hell in a Cell 25. října oktobra Reigns přiměl J, aby se po útoku na zraněného Jimmyho vzdal a tak si udržel titul. Kvůli ztrátě dostal J rozkaz následovat Reignsovi příkazy a oslovat ho kminovým náčelníkem, čímž se z něj stal záporák. Na Survivor Series 22. listopadu novembra Reigns porazil šampiona WWE Drua McIntyra v zápase Champion vs. Champion. Reigns pak začal spor s Kevinem Owensem poté, co Reigns vnímal Owense že nerespektuje jeho rodinu. Reigns úspěšně obhájil titul proti Owensovi v zápase TLC na TLC Tables, Leathers and Chairs 20. prosince decembra a Last Man Standing meči na Royal Rumble 31. ledna januára 2021. Reigns si pak udržel svůj titul proti Danielu Bryanovi na akcích Elimination Chamber i Fastlane. V hlavním taháku dvou večerů v WrestleMania 37 11. dubna apríla Reigns porazil Bryana a Edge Triple Threat Magic, aby si tak udržel Universal Championship s pomocí J. 30. dubna apríla ve SmackDownu Reigns porazil Briana v zápase titul ve z kariéra, který Brian prohrál a musel tak opustit SmackDown. Reignsovým dalším vyzývatelem byl Cesaro, kterého Reigns porazil na WrestleMania Backlash 16. května máje. Poté Reigns zahájil spor s Rayem Mysteriem, když Reigns zničil Mysteriova syna Dominika. Oba se utkali v Hell in a Cell meči ve SmackDownu. 18. června júna, který Reigns vyhrál. Následoval odvetný zápas s Edgem na Muddy in the Bank 2021, během kterého proti němu obhájil titul, ale zároveň ho po zápase vyzval John Cena, který se po více jak roce vrátil do WWE na titulový zápas, který se uskutečnil na SummerSlamu a který John Cena prohrál. Dále následovaly zápasy například proti Broku Lesnarovi nebo Finu Balorovi. Uvidíme, jak si budoucnu povede nejdále vládnoucí Universal Champion. Tak jo mládeži, tohle byla prozatím celá kariéra Romana Reince. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr zvonek sdílení, pokud ne, tak dejte dislike. 
Je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně ti podpoříte růst tohoto kanálu. Teď vše z mé strany, díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších lore videí nebo u nějakého livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví i bez hledu na to, co vám kdo říká. A teď už speciální poděkování patronů na Patreonu, kteří podporují chod tohle kanálu a jeho nezávislou produkci. Mějte se.